ஹாய் ஹலோ நான் உங்கள் அப்துல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வளர்பிற யூடியூப் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சோலார் பவர் பேங்க் இந்த சோலார் பவர் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இல்லாத நேரத்தில் கூட நம்ம மொபைலுக்கு சார்ஜ் போடணுன்னா சோலார் மூலியமாக அந்த பவர் பேங்க்கு சார்ஜ் போட்டு நம்ம மொபைலுக்கு சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வெளியூர் போகிற நேரத்தில் கூட நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த சில இடத்துல வந்து நம்மளால் சார்ஜ் போட முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்கொயர் டேப்பில் ஒரு டப்பா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் பேனல் ஒன்று அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பேட்ரி பழைய பேட்ரி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சோன்னு வயிறு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பவர் பேங்க் பிசிபி இது வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபா வருது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்பிளே டைப் உள்ளது டிஸ்பிளே இல்லாமல் வாங்கினீங்கன்னா வெறும் நூறுரூவா தான் வரும் இந்த பிசிபி எடுத்து இந்த டப்பாவில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் இந்த பிசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்ட்டு ஒரு எல்இடி லைட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நம்ம டப்பாவில் அந்த இதை ஃபிட் பண்ண போகும்போது அந்த கார்னர் வந்து கார்னரில் வந்து இடிக்கும் அதனால் அங்கேன்னு ஒரு கட்டிங் போட்டுக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதிலேயே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து அந்த எல்இடி லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதே மார்க் பண்ணணும் இப்போ நான் ரெண்டே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து எல்இடியில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கார்னர் இடிக்கிறதுனால அதே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் சார்ஜிங் போர்ட்டுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இருக்கனால அதை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த கட்டிங்கில் மார்க் பண்ண இடத்துல கட்டிங் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் இந்த எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டேன் நான் டிஸ்பிளே டைப் வச்சுருக்கிறதுனால டிஸ்பிளேக்கும் கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த இதை போர்டு எடுத்து இதில் ஃபிட் பண்ணோன்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது யூஎஸ்பி கரெக்டாக வருது எல்இடி கரெக்டாக வருது அதுக்கடுத்து அந்த சீட்டு சார்ஜிங் போர்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த பிசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சுவிட்ச் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் எதுக்காக ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா நம்ம போர்டு உள்ளே விட்டு கை விட்டு நம்ம ஆன் பண்ண முடியாது அதனால் இதை ரிமூவ் பண்ணி அந்த பாக்ஸில் வெளியில் கொண்டு வர போகிறோம் இந்த சுவிட்சை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் அந்த போர்டில் வந்து அந்த ரிமூவ் பண்ண முடியா அந்த ரெண்டு புள்ளிலையும் நம்ம ரெண்டு வயர் எடுத்து சால்ட்ரின் பண்ணிக்கிடுவோம் கலட்டின அந்த சுவிட்சை வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்ட்ரிங் ஆயின் வச்சு ஒரு ஹோல்ஸ் ஒன்று போட்டுக்குங்க நான் ரெண்டு ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பேன் இந்த ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக அந்த போர்டிலேருந்து வயர் வருது பார்த்தீங்களா அந்த பிசிபிலேருந்து வயர் சார்ஜிங் பண்ணோம்ல அந்த வயர் எடுத்து இது உள்ளே விட்டுக்கோங்க உள்ளே விட்டுட்டு அந்த சுவிட்சில் இருக்குல்ல அந்த சுவிட்சில் அந்த ரெண்டு இதுலேயும் வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் அது அதை வந்து நம்ம சால்ட்ரின் பண்ணிக்கிடுவோம் சால்ட்ரின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த ஹோல்ஸுக்கிட்ட வச்சு நம்ம வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து அதில் ஃபிட் பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த சுவிட்ச் வந்து எடுத்துக்கிற அளவுக்கு சைடில் ஃபுல்லாக க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டிடுங்க நான் இந்த மாதிரி தான் ஒட்டிக்கிட்டேன் ஏன்னா அது திடீர்னு எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும் அதுக்காக வந்து ஃபுல்லாக க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டிட்டேன் இந்த பேட்ரி இருக்குல்ல அந்த பேட்ரியில் வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் பார்த்து வந்து கரெக்டாக சால்ட்ரின் பண்ணிடுங்க ரெண்டு வயர் எடுத்து சால்ட்ரின் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் வந்து அந்த நம்ம சோலார் பேனலை வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம பாக்ஸில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஓட்டை போட்டுக்கோங்க பேக் சைடில் ஓட்டை போட்டுட்டு அந்த சோலார் பேனல்லேருந்து ரெண்டு வயர் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டு வயர் எடுத்து இந்த ஹோல்ஸுக்குள்ளே உள்ளே விட்டுக்குங்க அந்த பாக்ஸு சுற்றி வர க்ளூ கம் அப்ளை பண்ணி அதை வந்து இப்படி ஒட்டிடுங்க பேட்ரியிலேருந்து வர்ற ப்ளஸ்ஸை வந்து அந்த சோலார் பேனல்லேருந்து வர ப்ளஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் ஃபிட் பண்ணணும் சோலார் பேனல்லேருந்து வர மைனஸை பேட்ரியிலேருந்து வர மைனஸில் வந்து மைனஸ் ஒயரில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிபிலேயும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா ரெண்டுலேயுமே இருக்கும் பி ப்ளஸ் பி பி மைனஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் வந்து இந்த நம்ம ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஒயர் எடுத்து சால்ட்ரின் பண்ணிடுவோம் ப்ளஸ்ஸில் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸில் மைனஸும் வச்சு சால்ட்ரின் பண்ணிப்போம் பார்த்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள் போர்டு அந்த டிஸ்பிளேயில் போட்டு எதுவும் இதாகிடாமல் இப்போ ஃபுல்லாக ரெண்டுமே சால்ட்ரின் பண்ணியாச்சு
இந்த போர்டை வந்து அதில் ஃபிட் பண்ணிடுங்க போர்டை சுற்றியும் நல்லா குளூ கம் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏன்னா அது ப்ரெஸ் ஆகும்போது வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடக்கூடாது அதுக்காக சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பவர் பேங்க் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்ன ஆகுதுங்கிறத வந்து வாங்க பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து சோலார் பவர் பேங்க் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஆல்ரெடி இரு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்குது நான் இதில் மேலும் வந்து சார்ஜ் போட்டு பார்க்குறேன் சார்ஜ் போட்டு எவ்வளோ ஏறுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இருபத்தாறு பர்சன்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு பர்சன்ட்டோட நான் வெயிலில் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இதை சோலார் பேனலில் வந்து வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சார்ஜரில் தான் போட்டோம் இப்போ வந்து வெயிலில் சார்ஜ் போட்டு பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரத்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஏறுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரம் நான் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நான் வெயிலில் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த சோலார் பேனலில் போய் எடுக்க போகிறேன் எடுத்துகிட்டு எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு இருபத்தாறு பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு இதை நான் குறைஞ்சதோடு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்துருப்பேன் பரவாயில்ல இது நம்மளுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகுது நம்ம இது வந்து மொபைலில் சார்ஜ் போட்டு பார்ப்போம் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓ சூப்பர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல்லையும் சார்ஜ் ஆகிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அது போக நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் நான் போடுற வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுப்பீங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்